ഹോർമോണിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ വൃക്കയുടെ മുകളിൽ തൊപ്പിയുടെ ആകുന്ന കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാൻഡിനെ എമർജൻസി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു ഇന്നർ റീജിയൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നർ റീജിന് നമ്മൾ മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ടർ ജിന്നെ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മെഡുല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് ഒന്നിന്റെ പേരാണ് അഡ്രിനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അതിന് മെഡുല വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എഫ്പി നെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെയാണ് നോർ അഡ്രിനാൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നോർ എഫ്പി നെഫ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ മെഡുല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അഡ്രിനാലിനും ഉണ്ട് നോർ അഡ്രിനാലിനും ഉണ്ട് അഡ്രിനാലിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എഫ്പി നെഫ്റ്റിന് നോർ അഡ്രിനാലിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നോർ എഫ് പി ഓക്കെ ശരിക്കുക നമ്മൾ അഡ്രിനാലിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ വിളിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടുക നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്റർ റേറ്റ് കൂട്ടുക നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുക ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും അഡ്രിനാലിന്റെ ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്രിനാലിനെ നമ്മൾ എമർജൻസി ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ എമർജൻസി ഹോർമോൺ വിളിക്കുന്ന അഡ്രിനാലിനെയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടുക നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ കൂട്ടുക നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന അഡ്രിനാലിനാണ് ഇതുകൂടാതെ അഡ്രിനാലിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രീ എഫ് ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രീ എഫ് ഹോർമോൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ ത്രീ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അടുത്തയാണ് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അടുത്തയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഫിയർ ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിലും ഓക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുകയാണ് സോ ഹോർമോൺ ഓഫ് ഫിയർ എന്നും ഹോർമോൺ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നും ഹോർമോൺ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ അഡ്രിനാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഹോർമോണിന്റെ പ്രധാന പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോർമോൺ ഓഫ് ഫിയർ ഹോർമോൺ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഹോർമോൺ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊണ്ട് ത്രീ എഫ് ഹോർമോൺ വിളിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അഡ്രിനാലാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് നോർ അഡ്രിനാൽ അഡ്രിനാലിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോഡി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് അഡ്രിനാലിനെ നോർ അഡ്രിനാലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി പക്ഷെ ഇതിന് മറ്റൊരു എഫക്ട് കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ അതായത് സർജറിക്ക് ശേഷം സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി പി എപ്പോഴും ലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സർജറിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ബി പി എ നോർമൽ ലെവലിലോട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ നോർ അഡ്രിനാലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നോർ അഡ്രിനാലിനാണ് ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മെഡലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് കോട്ടക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസുകളാണ് അത് ഒരു ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോയിഡ്സ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് മിനറലോ കോട്ടിക്കോയിഡ്സ് അടുത്തയാണ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഹോർമോണുകളാണ് കോട്ടക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോയിഡ്സ് അടുത്തയാണ് മിനറലോ കോട്ടിക്കോയിഡ്സ് അടുത്തയാണ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോൺസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് കോട്ടിസോൾ ഈ കോട്ടിസോളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീനുകളെയും ഫാറ്റുകളെയും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുക പ്രോട്ടീനുകളെ ഫാറ്റുകളെയും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോ കോട്ടിക്കോട്ടിസിന്റെ ഈ കോട്ടിസോളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ കോട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് അഡിസൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എക്സാമ്പിളിന്റെ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് അഡിസൻസ് ഡിസീസ് അപ്പൊ കോട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അഡിസൻസ് ഡിസീസ് ഓക്കെ കോട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് കുഷിങ് സിൻഡ്രോം അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീനുകളെ ഫാറ്റുകളെയും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറുന്ന ഹോർമോണാണ് കോട്ടിസോള് ഇതിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന
അടുത്ത ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈസ്ട്രജൻ അമൗണ്ട് പ്രജസ്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് പ്രജസ്ട്രോൺ ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓവറിയാണ് സോ ഓവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈസ്ട്രജനും പ്രജസ്ട്രോൺ ഇതാണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഓക്കെ ഫീമെയിലെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് ഓക്കെ ഈസ്ട്രജൻ മറ്റൊരു ഫെക്ടോറി ഉണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദയ സംഭരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദയ സംഭരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഫീമെയിലെ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ പ്രജസ്ട്രോൺ പ്രജസ്ട്രോണിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക സോ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പ്രജസ്ട്രോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രജസ്ട്രോണിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് സോ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടീഷൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ പ്രജസ്ട്രോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പോയിന്റ്സുകൾ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോജൻസ് മെയിലിലെ എല്ലാ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറുകളെയും കണ്ടു വരുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺസ് ആണ് ഇവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിസ് ആണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രജസ്ട്രോണിൽ ഇവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓവറിയാണ് ഫീമെയിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് എന്നാൽ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പ്രജസ്ട്രോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ വിളിക്കുന്നത് പ്രജസ്ട്രോണിനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് അതർ ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മറ്റു ചില പാർട്ടികളും ഹോർമോൺസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സ്റ്റോമക്ക് സ്റ്റോമക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺസ് ഒന്നാണ് ഗ്യാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ അടുത്തതാണ് ഗ്രിലിന് അപ്പൊ ഗ്യാസ്റ്റിൻ ഗ്രിലിൻ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റോമക്ക് ആണ് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എച്ച് സി എല്ലിന്റെ ഉൽപാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്യാസ്റ്റിൻ നമുക്കറിയാം ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോണിക് ആസിഡ് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോണിക് ആസിഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്യാസ്റ്റിൻ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രിലിൻ നമ്മൾ ഗ്രിലിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വിശപ്പിന്റെ ഹോർമോൺ ഹോർമോൺ ഹങ്കർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സോ ഹോർമോൺ ഹങ്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വിശപ്പിന്റെ ഹോർമോണും അതുപോലെ എച്ച് സി എല്ലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ്റ്റിനെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിയോഡിനും നമ്മുടെ ചെറുകുടലിന്റെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഡിയോഡിനും ഡിയോഡിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സെക്രീറ്റിൻ നമ്മൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ ആനിമൽ ഹോർമോൺ ആണ് സെക്രീറ്റിൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ആനിമൽ ഹോർമോൺ അറിയപ്പെടുന്ന സെക്രീറ്റിൻ ആണ് സെക്രീനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകുടലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഡിയോഡിനുമാണ് ഓക്കെ ഈ സെക്രീറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ബൈലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് ബൈൽ ആ ബൈലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്രീറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് കിഡ്നി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ് കിഡ്നി മെയിൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ് കിഡ്നി ഈ കിഡ്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ആണ് എറത്രോ പോയിന്റ് ഹോർമോൺ പേരാണത് എറത്രോ പോയിന്റ് കൂടാതെ മറ്റൊരു ഹോർമോൺ കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് റിനിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എറത്രോ പോയിന്റിനെ റിനിൻ എറത്രോ പോയിന്റിനെ റിനിൻ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന കിഡ്നിയാണ് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആർ ബി സിയുടെ നിർമ്മാണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എറത്രോ പോയിന്റ് ഇതിനെയാണ് ആർ ബി സിയുടെ നിർമ്മാണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എറത്രോ പോയിന്റ് ഇത് കൂടാതെ റിനിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടുക സോ നമ്മുടെ ബി പി ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണത് റിനിൻ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കിഡ്നിയാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ലിവർ ആണ് നമ്മുടെ ലിവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ആണ് ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ഇതുപോലെ ഇതിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ബി പി കൂട്ടുന്നതാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർത്തുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ഈ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലിവർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എ എൻ എഫ് എന്ന് പറയും ഫുൾഫോം ആണ് ഏട്രിയൽ നാട്രി യൂറട്ടിക് ഫാക്ടർ
സ്റ്റിലോയുടെ ഹോർമോൺസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈസ്ട്രോജന് പ്രതിസ്റ്റിറോൺ കോർട്ടിസോൾ ഈസ്ട്രോജന് പ്രതിസ്റ്റോൺ കോർട്ടിസോൾ തുടങ്ങിയ ഹോർമോൺസുകളൊക്കെ സ്റ്റിലോയുടെ ഹോർമോൺസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫിറമോൺസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചോദിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഫിറമോൺസ് ശരിക്കും ഈ ഫിറമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രധാനമായിട്ട് ജീവികൾ പുറത്തേക്ക് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഹോർമോൺസുകളാണ് ഫിറമോൺസ് ആൾക്കാരുടെ എക്ടോ ഹോർമോൺസ് ഇവർ വിളിക്കുന്നവരാണത് എക്ടോ ഹോർമോൺസ് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ മറ്റുള്ള ജീവികളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ആ കെമിക്കൽസ് വിളിക്കുന്നവരാണ് ഫിറമോൺസ് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അവർക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റൂമുകളൊക്കെ വരുവരിയായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫിറമോൺസിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫിറമോൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിമറ്റോ അതായത് സിമറ്റിക്കാറ്റ് നമ്മൾ വരുക എന്ന് പറയും സോ വരുക അല്ലെങ്കിൽ സിവറ്റ് കാറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിവറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആർ കെമിക്കൽ ഫിറമോൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ സിൽക്കോമിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബോംബിക്കോൾ സോ ബോംബിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ അത് കാണപ്പെടുന്ന ഫീമെയിൽ സിൽക്കോമിലാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിറമോൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്തതാണ് മസ്ക് നമ്മൾ കസ്തൂരി എന്ന് പറയും ഇൻ മസ്ക് ഡിഗർ അതായത് കസ്തൂരി മാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന കസ്തൂരി തുടങ്ങിയ കെമിക്കൽസുകൾക്ക് ഫിറമോൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ജീവികൾ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഫിറമോൺസുകൾ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കെമിക്കൽസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സിവറ്റോൺ ഇൻ സിവറ്റിക്കാറ്റ് ബോംബിക്കോൺ ഇൻ ഫീമെയിൽ സിൽക്കോംസ് ആൻഡ് മസ്ക് ഇൻ മസ